ഇറങ്ങിവാ ഇറങ്ങിവാ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ പുതിയ മീനുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എല്ലാം നിറച്ച് നമ്മൾ ഗപ്പി ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗപ്പി പെറ്റി വരികയും നിറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ പുതിയ മീനെ കൊണ്ടുപോയിടുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കുറച്ച് നാളത്തേനുള്ള ഭക്ഷണവും കൂടെ ആവും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഗപ്പി ഇടുന്നത് ഗപ്പി ഇട്ട് നിറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മീനെ കൊണ്ടുപോയിടുക ആദ്യത്തെ പൊണ്ടുകളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് മീന് കുറച്ച് നാളത്തേന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാളയുണ്ട് പിന്നെ ഗപ്പിയുണ്ട് വാളയും ഗപ്പി ഒരുമിച്ചിടാം വാള ഒരു കാരണവശാലും ഗപ്പി ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല ഗപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ഒരു പോണ്ടിൽ നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഗൗരാമി മീനാണുള്ളത് ഇത് എത്ര നാള് പ്രായമുള്ളതാണ് പറയാം മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സോ അപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം വർഷമായി ആദ്യം മാതിരി ഉള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടി തുടങ്ങിയത് ഇത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഒരു ടാങ്കും ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററും ഇപ്പം ഒരു ബെഡും ഉണ്ട് ഇത് ഫിൽറ്ററാണ് ഈ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ആ ടാങ്കിലേക്ക് ആയാലും ആ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ച് ഈ ബെഡിലേക്ക് വരും ബെഡിൽ നിന്ന് നിരിച്ച് താഴത്തെ കുളത്തിലേക്ക് പോകും താഴെയുള്ള കുളത്തിലേക്ക് താഴത്തെ കുളത്തിലേക്ക് പോകും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇത് ഇത് ഈ നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഇതിൽ വന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഈ ടാങ്കി വരും ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ബെഡിലേക്ക് വരും ബെഡിലേക്ക് വരും ഇവിടെ രണ്ട് ഫിൽറ്റർ അടുത്തടുത്തുണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണം അല്ല നാല് ബാറിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് ചെറിയ ബാറിലായതുകൊണ്ട് നാലിലാണ് ഇതിൽ കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം മേളിക്കോടെ വന്ന് വീഴും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ കുളത്തിൻ്റെ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അടി തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വെള്ളം അടിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ അടിക്കോടെ മേളിലേക്ക് വരും വീണ്ടും ഈ ടാങ്കിൻ്റെ മേളിൽ വരും വീണ്ടും അടിയിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആണ് ഇങ്ങനെ എസ് പോലെ കറങ്ങി കറങ്ങി വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അപ്പം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വരും അതിനുശേഷം അടിയിലേക്ക് അടിയിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും മേളിലേക്ക് വരും മേളിലേക്ക് വരും വീണ്ടും അടിയിലേക്ക് പോകും ഈ കണക്ഷനിലൂടെ എന്നിട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി തിരിച്ചടുത്ത പോകണ്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇത്ര ഇട വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനകത്ത് നെറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ മാത്രമേ ബയോസ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചു ബയോസ്പോഞ്ച് ഇതിലൊക്കെ നെറ്റ് അതുകൊണ്ട് നെറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചില ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബയോസ്പോഞ്ചും വില കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് നെറ്റ് ബയോസ്പോഞ്ചും എന്തോരം വില നല്ല വ്യത്യാസം ഇത് വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണം വിലയുടെ മാത്രമല്ല ക്വാളിറ്റിയുടെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കേസിൽ ബയോസ്പോഞ്ചിന് അത്ര ലൈഫ് കിട്ടില്ല ഇത് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ മാറി വേറെ ഉപയോഗം കിട്ടും ബയോസ്പോഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ബയോസ്പോഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ബയോസ്പോഞ്ച് പീസുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എടുക്കാനൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് പൊക്കിയെടുക്കാം ബയോസ്പോഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ബുദ്ധിമുട്ടല്ല വില കൂടുതലുള്ളതാണ് ബയോസ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഉള്ള ഒരൊറ്റ പോണ്ടേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഈ ഉള്ള ഒരു പോണ്ട് തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക ഇത് ഒരു സൈസ് മീനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വാളയും കരിമീനും ആണ് കിടക്കുന്നത് ആ സൈഡിൽ ആ സൈഡിൽ സിലോപ്പ് കിടക്കുന്നത് ഇത് കരിമീൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് എക്കടെ പോകണം പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ കരിമീൻ കണ്ടോ കണ്ടോ പറ്റായിട്ട് പോകണം ആ കരിമീൻ കണ്ടോ വാള ഇടയ്ക്കിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചെറുത് കരിമീൻ കണ്ടോ ഇത് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ തീറ്റയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് വൈറ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റണല്ലേ അതിനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ടൈലിട്ടത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് സിലോപ്പിയ ഇപ്പോൾ കരോട്ട ബാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബാച്ച് വന്നെ പിടിക്കാൻ വന്ന ബാച്ചിതാ മൂന്ന് ബാച്ച് ഇപ്പോൾ വലുതായതുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് തിരിച്ചില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കും ഇനി കരോട്ട കൊള്ളും
ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ബോണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു അര എച്ച് പിയുടെ പമ്പ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് രാവിലെ വൈകിട്ട് ഒരു ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ വെച്ച് പമ്പ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ സിസ്റ്റവും വർക്ക് ചെയ്തു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടാങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താഴെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ടാങ്കിൽ ഒരു മോട്ടറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മേളത്തെ ടാങ്കിൽ ഒരടി വെള്ളം താഴുമ്പോൾ ആ മോട്ടർ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് സെറ്റായി ഇവിടുന്ന് ഓണായി മേളത്തെ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം ചെല്ലും ഈ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോട്ടർ ഒരു കാരണവശാലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വെള്ളം കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് പോകും ഓവർഫ്ലോ ആവും ഓവർഫ്ലോ ആയി പോകും ഓ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓവർഫ്ലോ ആവുകയും വെള്ളം കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഓണായി മേളിലേക്ക് തന്നെ ഓണായി മേളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലേക്കും പിന്നെയും പോവാണ് പിന്നെയും പോവാ വെള്ളം ആ ഒരു സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ട് സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് വെള്ളം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവിടെ എപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കുറയുന്ന അവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ കൃത്യമില്ലാത്ത ഒരടി വെള്ളം താഴുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ പോണ്ടിൻ്റെ അക്വാപോണിക്സ് പോണ്ടുകളുടെ എല്ലാ വിശദ വിവരങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ജോൾ ചേട്ടനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അപ്പോൾ ഇനി ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടീസ് ഉണ്ട് ജോളി ചേട്ടന് അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ചെറുതേനീച്ച വളർത്തലുണ്ട് ചെറുതേനീച്ച നമ്മൾ എറമ്പിലൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് മണ്ണിനോട് അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ കാലുണ്ടാക്കി കാലി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാ ഏറ്റവും കോർണറിൽ ഇരിക്കുന്ന വൻതേനീച്ചയാണ് അതുണ്ടോ ഓക്കെ കൊഴിബാ ഇപ്പം എല്ലാം ചാടി പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നൂറ് കോഴിയെ വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു കൂടാണ് ഞാൻ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കൂടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ കോഴിക്കൂടിൽ ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം വീഴരുത് വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ച ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഭിത്തിയക്കടെ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ പൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഹോള് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നിർത്തിയിരിക്കുക അപ്പം കോഴിക്ക് എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഫ്ലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ആ പൈപ്പിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെള്ളം ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും നിറഞ്ഞു പോവുകയോ തിളച്ച് വീഴുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ എത്ര കോഴികളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു നൂറിനും വരെ വളർത്താൻ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു അറിവെണ്ണാണ് മിനിമം വളർന്നത് ഇത് ഏത് ബി വി ത്രീ ടി ബി വി ത്രീ ഐ ടി ഇത് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് മുട്ട കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് കൊടുക്കും ഇറച്ചി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണല്ലേ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് പറമ്പിലേക്ക് വരി ഇടും പറമ്പിലേക്ക് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സീറോ ബഡ്ജറ്റ് ഫാമിംഗ് പിന്നെ പശു തൊഴുത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് ആ പൈപ്പോടി ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി തൊഴുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ തൊഴുത്തിൻ്റെ ഇതിലുള്ള വെള്ളം മുതൽ മൂത്രം മുതൽ ചാണകം മുതൽ എല്ലാം കലങ്ങി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ദേ ദൂരത്തിൽ ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതെല്ലാം ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് പൊക്കോളും ഈ രീതിയിലല്ലേ ബൈക്കിൽ ബൈക്കിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് പാത്തി യൂസ് ചെയ്ത് പാത്തി പാത്തിയിലെ പൈപ്പിലൂടെ നേരെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് ചെല്ലും പ്ലാന്റിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കും അവിടുന്ന് ഒരു പമ്പ് വെച്ച് സ്ലറി പറമ്പിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് അടിക്കും ഇവിടെ ഇതെന്താണ് ഗപ്പി ചെറിയ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ അല്ലേ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ ഇത് താഴെയും ഗപ്പി താഴെ ഇപ്പോൾ ഗപ്പി എടുത്തതാണ് ഇന്നലെ ഓക്കെ മാറ്റിയാൽ ഗപ്പിയുടെ കളക്ഷൻസ് ആയി വരുന്നു ഗപ്പിയുടെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കുറേ പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ഹൈബ്രീഡ് ഒന്നും ഇല്ല ആ ഹൈബ്രീഡ് ഉള്ളത് രണ്ടുമൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റെഡ് ഐ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി അതല്ലാത്ത കൊണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണില്ല ഇത് ഇവിടെ രണ്ടുമൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഗപ്പി ഇതൊക്കെ നല്ല വെറൈറ്റിയാണ് അത് ഒരു കൂടിയ വെറൈറ്റിയാണ് ഇതൊരു കൂടിയ വെറൈറ്റി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം മാത്രമായിട്ടല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് പിള്ളേരും എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് കൂടും പിള്ളേരൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഗപ്പി ഒരു വെറൈറ്റി അതുകൊണ്ട് ഗപ്പി ഒരു പ്രത്യേക വെറൈറ്റിയാണ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ മൊയിന കളച്ചിറി
ഇത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം മീൻ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീനെ നമ്മൾ ആവശ്യക്കാർ വന്ന് വാങ്ങുന്നതോടെ വരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ഈ ഒരു അഞ്ച് ടാങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം മീനെ നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീനുകൾക്ക് ഒരു പരിക്കുമില്ലാതെ അവിടെ കിടന്നോളൂ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ കോരുവലെ ഉപയോഗിച്ച് കോരി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അക്കോപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ഇത് ഓരോ സിസ്റ്റമായിട്ട് ചെറിയ യൂണിറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് അതൊക്കെ ഒരു പത്ത് രൂപയോളം ഫിൽറ്റർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്കും ഫിൽറ്റർ സഹിതാകുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് രൂപയും ചിലവ് വരും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം നമുക്ക് പുറത്ത് കൊടുത്ത് പുറത്തോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വന്തമായിട്ട് വെൽഡിംഗ് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം എന്തോരം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കുറയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് താഴെ നമ്മൾ ടൈല് വെച്ചൊരു ചതുരത്തിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി അതിന് മേളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടൈല് വെച്ചൊരു ചതുരത്തിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മണൽ അറച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ വെള്ളം ഇവിടെ കവറിങ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പടുതയാണ് എസ് ആർ എഫിന്റെ പടുതയാണ് എസ് ആർ എഫിന്റെ പടുത വെച്ചാണ് നൈലോൺ പടുത വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതും അതും സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഡെമോ ആയിട്ടൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും എക്സിബിഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഓ ഇത് സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ ചിലവ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് അതിന് ചിലവ് വരും ഇതൊരു ഏഴായിരം രൂപ കൊടുക്കും ഒരു ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പം ഏതായാലും നമ്മൾ കൃത്യം നമ്മളെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉറഞ്ഞ തന്നെ നമുക്ക് മഴ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ദൈവം കാത്തു ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിലൊന്നും നമുക്ക് മഴ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിക്കിട്ടി ഏകദേശം നമ്മുടെ ജോളിച്ചേട്ടൻ്റെ അക്വാപോണിക്സും മറ്റ് കൃഷി രീതികളും കൃഷികളുമാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇനിയും വീഡിയോസ് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ അമർത്തുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ആക്കുക അപ്പം മറ്റൊരു വീണയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നവരെ ബായ്